আমরা গত বিগত জুমায় আমরা সুরাতুল আসরের তাফসির করেছিলাম যে আলোচনার মধ্যে আমরা জেনেছিলাম যে কোন মানুষগুলো দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে ক্ষতির মধ্যে আছে ঠিক কি না এবং আমরা এটাও জেনেছিলাম ওই ক্ষতির থেকে কারা কি আমল করলে ক্ষতির থেকে হেফাজত থাকবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে সেই গুণগুলো আমরা জেনেছিলাম এখন আল্লাহ তালার এই গুণগুলো যে গুণগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন বলেছেন চার গুণ ও আলা আমল যারা করবে তারাই সফল কাম তো সফল কাম মুমেন যারা দুনিয়াতে সফল কাম অবস্থায় আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জন করে দুনিয়ার থেকে বিদায় নিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্য এমন একটা নিয়ামতে ভরা মর্যাদাপূর্ণ জান্নাত রেখেছেন যেই বান্দা দুনিয়ার থেকে ইমানের সঙ্গে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জন করে বিদায় হবে আল্লাহ তালা তাদেরকে তার তৈরি জান্নাতের মেহমান বানাবে কেমন জান্নাত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মমিন বান্দা দুনিয়া থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন করে যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাবে আসরের ময়দানে হিসাবের কাঠ গলায় যখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দাদেরকে বলবেন বান্দারা দৌড়াও আর অপেক্ষা নাই দুনিয়ার মধ্যে অনেক অপেক্ষা করেছ ইন্তেজার করেছ ইন্তে কাম করেছ আর অপেক্ষা নয় অপেক্ষা নয় দৌড়াও 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 ওসারি দৌড়াইতে থাকো দৌড়াও যার প্রশস্ততা আসমান এবং জমিন এর মাঝখানে যতটুকু ব্যবধান আছে বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায় আসমান এবং জমিনের মাঝখানে যতটুকু ফাঁকা জায়গা আছে এই ফাঁকা জায়গাটা হলো পাঁচ শত বছরের রাস্তা এমন একটি জান্নাত যার প্রশস্ত হলো আসমান এবং জমিনের সমতুল্য ওই জান্নাতের দিকে দৌড়াও তোমার মালিকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দৌড়াও আল্লাহ একবার যে জান্নাতকে আল্লাহ রবুল আলমিন তৈরি করে রেখেছেন একমাত্র মুত্তাকিদের জন্য সুভান মুত্তাকি যারা এই যে চার গুণ আর আমল করে দুনিয়ার থেকে বিদায় নেবে আল্লাহ রবুল আলমিন এই বান্দাগুলোর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে রেখেছেন এখন কথা হলো দুনিয়ার মধ্যে মুমিনদের মধ্যে সকলের আমলের স্তর কোনো দিন এক হবে না সকলের নেক আমলের পাল্লা কোনো দিন এক হবে না সন্দেহ আছে প্রত্যেকের ইমানের স্তর অনুযায়ী তাকোয়ার স্তর অনুযায়ী প্রত্যেকের আমলের মধ্যে কম বেশ থাকবে আর এই নাম্বার কম বেশ হওয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাদের জান্নাতের মর্যাদার স্তরগুলোকেও পর্যায় ক্রমে স্তরে স্তরে সাজাইছে মুমিন বান্দা যারা জান্নাতি হবে বান্দা রামলের স্তর অনুযায়ী আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার জান্নাতকে আটটি স্তরে সুসজ্জিত করেছেন কয়টা স্তর আটটা স্তরে সুসজ্জিত করেছেন যে বান্দার নেক আমলের মর্যাদা অনুযায়ী 
যার যেই স্তর আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফয়সালা করবেন সেই স্তরেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই জান্নাতের সমাসীন করবেন তাহলে বান্দার আমলের স্তর অনুযায়ী কয়েকটি স্তর আল্লাহ তালা জান্নাতকে সাজিয়েছেন আটটা স্তরে সাজিয়েছেন আমরা অনেকেই বলে থাকি জান্নাত হলো আটটি না 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 জান্নাত কিন্তু একটাই জান্নাত একটাই কিন্তু এর ক্লাস স্তর হলো আট ভাগে বিভক্ত যেমন হাই স্কুলগুলো স্কুল তো একটাই শ্রেণীকক্ষ বিভিন্ন আছে না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন আছে না নাই কিন্তু বিদ্যালয় একটাই কিন্তু ক্লাসের রুমগুলো পড়াশোনার স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত তেমনিভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের জান্নাত কিন্তু একটাই বান্দার আমলের স্তর অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করেছেন স্তরে স্তরে আল্লাহ তালা আট স্তরে আট শ্রেণী বিভাগে জান্নাতের স্তরগুলোকে বিভক্ত করেছেন এবং সেই স্তরগুলোতে পর্যায়ক্রমে একটার উপরে একটার মর্যাদা যার আমলের মর্যাদা যত বেশি হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার জান্নাতের মর্যাদা স্তরকে তত বৃদ্ধি করতে থাকবেন সুবাহ আল্লাহ আজকে আমরা এটাই জানবো যে আমাদের কোন আমলের স্তর অনুযায়ী আল্লাহ তালা আমাদের জন্য জান্নাতকে সাজিয়েছেন এবং আমরা এই যে আটটি জান্নাতকে আল্লাহ তালা সাজিয়েছেন কোন জান্নাতের মর্যাদা কত বড় কে কোন জান্নাতে যেতে চাই এটা আমাদের জানা দরকার আছে না আছে না নাই তাহলে আসুন আল্লাহ রাবুল আলমিন যে তার জান্নাতকে মুমিন বান্দাদের জন্য আট স্তরে সুসজ্জিত করেছেন তার প্রথম যে সর্ব উচ্চ মাকাম সেই স্থানটির নাম হলো জান্নাতুল ফেরদাউস এক নম্বর স্তরের নাম কি জান্নাতুল ফেরদাউস এরপরে দ্বিতীয় স্তরে যেটি তার নাম হলো জান্নাতুল আদন জান্নাতুল আদন দ্বিতীয় স্তরের নাম তৃতীয় স্তরের নাম হলো জান্নাতুল নাইব চতুর্থ স্তরটির নাম হলো জান্নাতুল মাওয়া পঞ্চম স্তরটির নাম হচ্ছে দারুল করার ষষ্ঠ স্তরটির নাম হলো দারুসালাম সপ্তম স্তরটির নাম হলো দারুল মকাম আর সর্বশেষ আট নাম্বার স্তরটির নাম হলো জান্নাতুল আলিয়া আল্লাহ আকবর এই আটটি স্তর আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কালামে পাখির মধ্যে এই আট স্তরে বান্দা কোন আমলকারী মুমিন বান্দা কোন জান্নাতে থাকবেন তার বিস্তারিত ভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে এবার আসুন তাহলে সর্ব প্রথম যে জান্নাতটি জান্নাতুল ফেরদাউস এই জান্নাতে কারা হবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরাতুল কাহাফের মধ্যে বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন নিশ্চয় যারা ইমানদার আমলে সলেহ করেছে আল্লাহ রবুল আলমিন এবং তার রসুলের প্রতি পরিপূর্ণ ইমান এনেছে এবং আমলে সলেহ করেছে আমি আল্লাহ রবুল আলমিন কানাতুম জান্নাতুল ফির দাউসি নজুলা তাদেরকে জান্নাতুল ফির দাউসের মেহমান করব এবং তাদেরকে সেখানে অনন্ত কাল রাখা হবে সেখান থেকে তাদেরকে কোনো দিন বের করা হবে না তাদেরকে সেখান থেকে হটানোও হবে না স্থান্তরিতও করা হবে না কেন করা হবে না জান্নাতে এমন একটা জায়গা যেই জায়গায় বান্দার কখনো বিরক্ত বোধ হবে না দুনিয়াতে এক জায়গায় থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যায় এই জায়গায় থাকতে ভালো লাগছে না একটু ঘুরে আসি কক্সবাজার থেকে একটু ঘুরে আসি রাঙ্গামাটি থেকে একটু ঘুরে আসি সিলেট থেকে কি তাই কি না এক খাবার খেতে খেতে ভালো লাগে না খাবারের স্বাদ পরিবর্তন করা দরকার কিন্তু জান্নাত এমন একটা জায়গা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যে এখান থেকে বান্দা বের হওয়ার তার বিরক্ত বোধ কখনো হবে না নিত্য প্রতিদিন নিত্য নৈমিত্তিকভাবে জান্নাতকে তার জন্য সুসজ্জিত করা হবে হাসরের ময়দানে আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই সমস্ত মুমিন বান্দাদেরকে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে সুসংবাদ জানায় দেবেন ফেরেস্তাদেরকে আদেশ করবেন সুরা জুমারের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন 
सम्मानित बाहन स्लोगान दीते दिखे दुनिया जो विभिन्न साधुबाद द्वारा मुखरित कर लोकर का संबर्धना दी थे आगान अपन पीछे आज ওই যে লোকগুলো পিছনে যারা আসে এদের কিন্তু এমনি কিন্তু আসে নাই সবাই কিন্তু এই যে টাকার বিনিময়ে আসছে তাই কি না স্বার্থের বিনিময়ে আসে টাকা নাই কেউ নাই টাকার কাছে টাকা আছে হাত তালি আছে টাকা আছে মারফা আছে টাকা আছে প্রশংসা আছে আপনি এক টাকাও দিয়েন না শোডাউনে বের হন হয়তো বা হাতে গোনা দু তিনটা দু চার জন ছাড়া আর কাউকে পাবেন না কিন্তু জান্নাতে হবে তার উল্টা ওইখানে ফেরেস তারা একশো দুইশো নয় লক্ষ কোটি ফেরেস্তা ওই দিন বান্দার পিছনে বান্দাকে সংবর্ধনা দিতে দিতে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে দুনিয়ার কোন সোডাউন না জান্নাতের সোডাউন যখন তারা জান্নাতের দরজার সামনে চলে আসবে এই যে মারহাবা দিদি তো হাসার ময়দান থেকে লক্ষ জনতার ফেরেস তারা তাদেরকে জান্নাতের দরজার সামনে নিয়ে এসেছে এখন তো জান্নাতটা খুলে ভেতরে ঢুকতে হবে এখন জান্নাতের ভেতরে দারোয়ানেরা ভেতরে একদল ফেরেস্তা কিন্তু আছে তাদেরকে আপ্যায়ন করে নেওয়ার জন্য নেতা যখন আসে কোনো ঘর দোকান উদ্বোধন করার জন্য ভেতরে প্রবেশ করার জন্য দরজার কাছে একটা লাল ফিতা একটা কেচি ভেতরে এক দল লো লাল গোলাপের গালিচা নিয়ে আসে লাল গোলাপের তোরা নিয়ে আসে স্যার এটা কেটে ভেতরে ঢুকুন ভেতর থেকে কত সংবর্ধনা কত কি স্প্রে করা করে কি করে না ওই দিন ফ্রেশ তারাও জান্নাতে হাত্তা ইদা যা উ হা ফুটি হাত আবো আবু হা জান্নাতের দরজার সামনে যখন এসে দাঁড়াবে জান্নাতের দার রক্ষী ফ্রেশ তারা দরজা খুলে দিবেন ফুটি হাত আবো আবু হা ও এবং তাদেরকে বলা হবে এই দরজা দিয়ে ফিতাটা কেটে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করুন আপনাদের উপরে শান্তি ভেতর থেকে মার হাবা দিতেছে লক্ষ কোটি ফেরেস্তা সালামুন আলাইকুম আপনাদের উপরে শান্তি সংবদনা বরকত এই ফিতাটা কাটুন চিরস্থায়ী ভাবে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করুন আল্লাহ আকবর নাতিন জামায়ের মতন আদর করে জান্নাতে আল্লাহ তালা ওই সমস্ত মুমিন বান্দাদেরকে নিবেন জান্নাতে ঢুকে যাবে ঢুকে যাব আমরা নেতা যখন ঘরের মধ্যে আসে প্রধান অতিথি তার কিন্তু একটা শুভেচ্ছা ভাষণ থাকে কি থাকে না আছে না নাই ওই দিন জান্নাতের মধ্যে আমরাও যারা ঢুকব জান্নাতে ঢুকার পর ফ্রেস তারা আমাদেরকে সংবদনা দিয়ে ভেতরে আপ্যায়ন করে নিবেন ঢুকার পরে আমরাও ফ্রেস তাদের উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দিব দুনিয়ার কোনো মানুষের উদ্দেশ্যে নয় ফ্রেস তাদেরকে সামনে নিয়ে কি ভাষণ হবে কি ভাষণ হবে আমরা তখন বলবো আমরা তখন বলবো সমস্ত প্রশংসাকার আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য 
বান্দা দেখুন দুনিয়াতে একটা কথা আছে বান্দা যখন একটু সুখে থাকি যার কারণে সুখে হওয়া ছুটি হয় তাকে কিন্তু ভুলে যায় নেমো খারামি করে কি করে না কিন্তু বান্দা যারা জান্নাতে চলে যাবে ওইখানে গিয়াও কিন্তু তারা মালিককে ভুলবে না মানুষ একটু সুখ পাইলে সব কিছু ভুলে যায় কিন্তু বান্দা ওই সুখের মধ্যে ওই জান্নাত কাঙ্ক্ষিত চাওয়া পাওয়া চিরবাসনার ঠিকানার মধ্যে ঢুকে গেছে ঢুকার পরে এত নাজ নিয়ামতগুলো চোখে দেখার পরেও আল্লাহকে ভুলবে না সর্বপ্রথম তারা প্রশংসা করবে আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য যিনি তার ওয়াদাকে আমাদের উপরে পূর্ণ করেছেন আল্লাহ তালা বান্দার সঙ্গে ওয়াদা করেছেন আমি বান্দা যদি আমার সঙ্গে কানেকশান করতে পারে আমার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে আমলে সলে করে আমি আল্লাহ তালা বান্দাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করব এই ওয়াদ আল্লাহ তালা বান্দার সঙ্গে করছে আজকে সেই ওয়াদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের উপরে পূর্ণ করে দিয়েছেন আর এই জমিন জান্নাতের মতো মহাবিশাল জায়গার মালিক বানাইয়া দিয়েছেন আজকে এই জান্নাতের যেখানেই খুশি আমরা বিচরণ করব কোনো বাধা নাই কোনো বিপত্তি নাই কোনো বিরোধী নাই দুনিয়ার মধ্যে অমুক জায়গায় যাওয়া যাবে না বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ আপনার পরিচয় দিন সব জায়গায় কিন্তু আমরা যেতে পারি না কিন্তু জান্নাতে বান্দা হাই সুনাসা যেখানে খুশি সেখানেই বিচরণ করবে কোনো বাধা নেই আজকে দুনিয়ার কয় ইঞ্চি জায়গার মালিক সর্বশেষ যেই বান্দাটা জান্নাতে যাবে ওই বান্দাটাকেও দশ দুনিয়া সময় অনেকটা জান্নাত দিয়ে দেওয়া হবে এত বড় জান্নাত যেখানে খুশি বান্দা বেড়া কোনো বাধা নাই কোনো বিপত্তি নাই কোনো বিরোধী নাই কোনো কিচ্ছু নাই আর এটা ফানি ইমা আজরুল আমিন আমলের দিক থেকে এই প্রতিদান কত মহান প্রতিদান যে বান্দার জান্নাতে এত বড় জান্নাতের একটা বাসিন্দা যেখানে খুশি সেখানে চির দিনের জন্য আল্লাহ তালা মালিক বানাইয়া দিবেন তো প্রথম স্তরে বান্দা যেইখানে থাকবে ওই জায়গাটার নাম হলো জান্নাতুল ফের দাউস হালিদিনা ফিহা অনন্তকালের জন্য ওই জান্নাতের মধ্যে তারা থাকবে সেইখান থেকে তাদেরকে আর কোনো দিন বের করা হবে না বের কথা বের করা তো দূরের কথা ওই জায়গা থেকে অন্য কোনো জায়গায় স্থানান্তরিত করা হবে না এই জান্নাত কি আমরা যেতে চাই কারা কারা যেতে চাই দুই হাত তুলে দেখাই সবাই তো চায় কিন্তু এই জান্নাতে যাওয়ার জন্য এমনি আল্লাহ তালা দিবে না কিছু আমল আছে ওই জান্নাতুল ফেরদাউসে কারা যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন সাত গুণওয়ালা আমল যারা করবে তারাই হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী আল্লাহ একবার কয় গুণ সাতটা গুণ যার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে থাকবে সাতটা সেই সাতটা গুণ কি জানার দরকার আছে না নাই এই সাতটা গুণ আল্লাহ তালা মুমিনের সম্পর্কে একটা সুরাই নাজিল করেছেন সুরাতুল মুমিন আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরার প্রথম দিক থেকে এই মুমিনের জান্নাতুল ফের দাউসের উত্তরাধিকারীদের গুণগুলো আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন আল্লাহ একবার ওই জান্নাতি মুমিন যারা সফল কাম আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন এক নাম্বার গুণ হলো তারা যারা পাশাত্ত সলাত কায়েম করে নামাজ পড়ে নামাজের মধ্যে খুশু খুশু তাকওয়ার পরিচয় দেবে নামাজ পড়বে কিন্তু নামাজের মধ্যে খুশু খুজুর পরিচয় দেবে খুশু খুজু কাকে বলে আল্লাহ রাবুল আলমিন খুশু খুজুর পরিচয় বলেন নামাজ পড়বো বান্দা নামাজ পড়ো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের স্মরণে নামাজ পড়ো ইন্নাহা কাবিয়রাতুন নামাজ বড় কঠিন কিন্তু তাদের জন্য নয় যারা মুক্তাকি যারা মুক্তাকি তাদের জন্য নামাজ বড় সহজ কিন্তু যারা মুক্তাকি না যাদের অন্তরের মধ্যে নেফাক আছে কুটিলতা আছে তাদের কাছে নামাজ পড়াটা হলো বড় কঠিন 
আজকে যেটা আমাদের অবস্থা আজকে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলো আমরা করতে পারি কিন্তু নামাজটা যে এত সহজ আল্লাহ তো ইন্নাহা লাকা বিরাতুন ইল্লা আলাল খাশিইন নামাজ বড় কঠিন কিন্তু তাদের কাছে নয় যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে কিন্তু মুনাফিক যারা এদের কাছে নামাজটা খুব কঠিন এইজন্য নামাজ পড়বে আল্লাহর শরণ নিয়ে আল্লাহর শরণটা কেমন করে আসবে বিশ্বনবী হাদিসে জিব্রাইলের মধ্যে বলেন মুসলিম শরীফের মধ্যে আসছে যে হাদিসটাকে হাদিসে জিব্রাইল নামে মুহাদ্দিসিনগণ ব্যাখ্যা করেছেন কারণ এই হাদিসের মধ্যে হযরত জিব্রাইল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম ডাইরেক্ট বিশ্বনবীর কাছে প্রশ্নের মাধ্যমে নামাজ ইবাদত কেমন করে হবে তার ব্যাখ্যা বের করে নিয়েছেন জিব্রাইল বিশ্বনবীকে বলেন মাল আহসান ও বিশ্বনবী আমাকে বলো নির্ভেজাল ইবাদত কোনটা নির্ভেজাল ইবাদত যে ইবাদতের মধ্যে কোনো ভেজাল নাই কোনো ত্রুটি নাই কোনো বিচ্যুতি নাই এই নির্ভেজাল ইবাদতটা কোনটা বিশ্বনবী বলেন আনতা আবুদাল্লাহু কা আন্না কা তারাহু ফা ইল্লাম ইয়াকুন তারাহু ফা ইন্নাহু ইয়ারা এমন ভাবে তুমি আল্লাহর ইবাদত করো এমন ভাবে তুমি আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো কাকে দেখছো আল্লাহকে দেখছো যদি মনে হয় যে না আমি মালিককে দেখতে পাইতেছি না মালিক আমার সামনে নাই বিশ্বনবী বলেন তাহলে ওয়া ইল্লা মিয়াকুন তারাহু ফা ইন্নাহু ইয়ারা তাহলে এতটুকু মনে করো যে ওই মালিক তোমাকে দেখতেছে মালিক আমাকে দেখতেছে এইখানে যদি সিসি ক্যামেরা থাকে কেউ নাই ঘর ফাঁকা আপনি চুরি করতে গিয়া দেখলেন সিসি ক্যামেরা আছে চুরি করবেন নাকি গোপন ক্যামেরা আছে আপনি জানেন আপনি চুরি করবেন যত সুযোগ থাকুক তো এখানে কেউ নাই কিন্তু মালিক একজন আমাকে দেখতেছে ওই মালিকের ভয় অন্তরের মধ্যে রেখে যে বান্দা ইবাদত করবে ওই ইবাদতটাই হবে ফুসু ফুসুরে ইবাদত সালাত পড়বে বান্দা সালাতের মধ্যে মনোযোগ বাইরে চলে গেছে বান্দা এখন ভাববে আল্লাহ আমাকে দেখতেছে সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা আবার নামাজের মধ্যে আসবে বান্দা চুরি করতে গেলে ভাববে আল্লাহ আমাকে দেখতেছে বান্দা কি চুরি করতে পারবে বান্দা জেনা করতে গেলে ভাববে মালিক আমাকে দেখতেছে জেনা করতে পারবে না বান্দা দুর্নীতি করতে গেলে ভাববে আল্লাহ আমাকে দেখতেছে বান্দা দুর্নীতি চুরি করতে পারবে না বান্দা মদ খাইতে গেলে জুয়া খেলতে গেলে ভাববে আল্লাহ আমাকে দেখতেছে বান্দা বিরত থাকবে এমনে যেই বান্দা ইবাদত করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন ওই ইবাদতটাই হলো খুশি খুশি তাকওয়ার পরিচয় মুমিন জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসীর প্রথম গুণ হবে স্পাশক তো সালাতের মধ্যে খুশি খুশির পরিচয় দেবে আর আমাদের সলাতের অবস্থা কি নামাজে দাঁড়াইলেই দুনিয়ার সব চিন্তা ভাবনা যুবকেরা ভাবে গার্লফ্রেন্ডের কথা স্বামী ভাবে স্ত্রীর কথা ব্যবসায়িক ভাবে তার ব্যবসার কথা চাকরিজীবী ভাবে তার চাকরির কথা নেতা ভাবে তার ভোটের কথা নেতা ভাবে তার গদির কথা এই যে এখন ভোটে দাঁড়াইছে অনেকে নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়ায় চিন্তা ভাবনা করবো যে ভোটে কেমনে পাশ করা যায় বিকালবেলা কোন এলাকায় সোডাউনে যাব কতজন লোক লাগবে এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা এমন কি পাঁচ বছর দশ বছরের পুরানা চিন্তা ভাবনা যেগুলো কখনো মনে পড়ে না আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতেছি আপনি নামাজে দাঁড়াইলে এগুলো আপনার মনে আসবে কি আমি কি মিথ্যা কথা বলতেছি নাকি এটা তো খুশু খুচুর পরিচয় না খুশু খুচু মানে একমাত্র আল্লাহর ধ্যান খেয়াল অন্তরের মধ্যে নামাজে দাঁড়াইয়া বান্দা আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ দেখবি নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া বান্দা জান্নাত দেখবে জাহান নামের আজাব দেখবে এটাই হলো খুশু খুচু না তো নামাজের মধ্যে দাঁড়াই আমরা দেখি দুনিয়া রং তামাশা খেলাধুলা এক নম্বর গুণ হলো খুশু খুচুর পরিচয় দিবে দুই নম্বর গুণ জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসীন দুই নম্বর গুণ হলো দুই নম্বর গুণ হলো অনার্থ কথা কাজ থেকে নিজেকে সংযত রাখবে বিরত রাখবে অসার ক্রিয়া ক্রিয়াকলাপ অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা অপ্রয়োজনীয় কাজ কাম থেকে বান্দা বিরত থাকবে অপ্রয়োজনীয় কথা অপ্রয়োজনীয় কাজ যেটার কোনো অর্থ নাই যেটার কোনো মানে নাই অর্থাৎ বান্দা অযথা ফেসবুকের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করবে না অযথা বান্দা খেলার ময়দানে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করবে না অযথা বান্দা নেতার পিছনে ছুটে সময় নষ্ট করবে না কোনো লাভ নাই ভোটের সময় তুমি নেতার পক্ষে নেতা খুব ভালোবাসে ভোটে শুধু পাস করো ভুলেও কোনো দিন তোমার কথার মনে থাকবে না অযথা নষ্ট করবে না অযথা বাইরে ঘোরাফেরা করবে না অযথা মুখে বাচাল কথাবার্তা বলবে না গালি গালাজ করবে না গিবত করবে না কপটতা করবে না চোগল খুঁড়ি করবে না মিথ্যা কথা বলবে না হাদিসের মধ্যে বিশ্বনয় বলেন বান্দা 
এমন কথা তার জবান দিয়ে বলে হাসেরের ময়দানে বান্দা নেকি নিয়ে উঠবে পাহাড় পরিমাণ নেকি নিয়ে উঠবে ভিন্ন থেকে দেখবে পাহাড় পরিমাণ তার গুণা বান্দা বলবে আল্লাহ আমি তো এরকম গুণা তো আমি কোনোদিন করি না বান্দা নামাজি পাশক্ত নামাজি দান করে সৎকা করে খুব পরহেজগার কিন্তু তার জবান ঠিক নেই সমাজে আসে না নাই হস করছে দুইবার তিনবার হস করে আসার পরেও জবান ঠিক নেই খালি গালি গালাস খালি গালি গালাস দালালি চিটারি বাটপারি আসে না নাই হস করে আসছে সুদের ব্যবসা ছাড়তে পারে নাই মিথ্যা কথা ছাড়তে পারে নাই পারকিয়া ছাড়তে পারে নাই জবান দিয়ে খারাপ কথা গালি গালাজ একটু তো মানুষকে গালি গালাজ করে এরকম পাহাড় পরিমাণ গোনা বলে বান্দা এগুলো তো তোমার না কিন্তু জবানে যে তুমি এমন কথাগুলো বলেছিলে যার কারণে তোমার গুনার পাহাড় হয়ে গেছে তুমি তো এটা কল্পনাও করো নাই এই জন্য এই জবানকে হেফাজত করতে হবে অনর্থক কথা বার্তা কাজ কর্ম থেকে নিজেকে হেফাজত করে নিবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারীর দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হবে তারা জবানের হেফাজত করবে এই জবান দিয়ে সর্বদাই ভালো কথা বলবে এই জবান দিয়ে কোরআনের তেলাওয়াত করবে এই জবান দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কুদ্রতি আল্লাহ রাবুল আলমিনের কথাগুলোকে কুদ্রতি কথাগুলোকে মানুষের দ্বারে দ্বারে বারে বারে পৌঁছায় দিবে ওই বান্দাই হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী তিন নাম্বার গুণ হবে বান্দার জাকাত খরচ হলে বান্দা ঠিক মতো সম্পদের জাকাত আদায় করবে এই জাকাত শব্দের দুইটা বর্ত মুবাসিরিন একরাম গণ করেছেন একটা জাকাত শব্দের অর্থ হলো সম্পদের জাকাত আর একটা জাকাত শব্দের অর্থ হলো নফসের জাকাত আল্লাহ রাবুল আলমিন ভিন্ন আয়তের মধ্যে বলেন এবং তার রবের নাম গুলো উচ্চারণ করে সলাতের মধ্যে অর্থ একটা বান্দা ঠিক মতন সম্পদের জায়গা দাদায় করবে দুই নাম্বার সম্পদের মালের জাগাত আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের জাগাত নফসকে সম্পূর্ণ নেফাকির থেকে মুক্ত করবে আজকে বাংলাদেশের মুসলমান হান্ড্রেড পারসেন্ট ভাবে যদি সম্পদের জাকাত আদায় করত আজ বাংলাদেশে গরিব অভাবী বলতে কেউ থাকতো না ঠিক কিনা আজকে আমরা সম্পদের জাকাত দিতে চাই না বরং জাকাত দেওয়াটাকে আমরা মনে করি ঝরিপানা কে আমাদের আলামা তাহলে তিন নম্বর গুণ হলো বান্দা জাকাত আদায় করবে সম্পদের জাকাত এবং নফসের জাকাত চার নম্বর গুণ হলো বান্দা এই গুণটা হচ্ছে যারা অবিবাহিত যুবক যুবতী তাদের জন্য অবিবাহিত যুবক যুবতী যারা বিবাহ করে নাই তারা তাদের যৌবনকে কন্ট্রোল করবে তাদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে যৌবনের উত্তেজনায় খারাপ অশালীন কোনো কাজ কাম করবে না আজকের যুবকদের এমন চরিত্রের অধপত জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য ছেলেদের দশটা গার্লফ্রেন্ড মেয়েদের দশটা বয়ফ্রেন্ড আছে না নাই আর এগুলো হয় কেন ওই জনার্থ কাজ মোবাইলে ঘন্টার পর ঘন্টা দেখতেছে যত পর্নোগ্রাফি অশ্লীল প্রদর্শনীগুলো এগুলো যখন দেখতেছে দেখার কারণে অন্তরের মধ্যে ওগুলো করার একটা মন মানসিকতা জেগে উঠতেছে নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পারার কারণে যুবক সমাজ আজকে দেখেন পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে যত দর্শন আর ইপ্টিসি ঠিক কি না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বান্দারে মুমিন বান্দা জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হতে চাও হাত তুলেছ ও যুবকেরা নিজের বিবেককে প্রশ্ন করো এই গুণটা তোমাদের ঠিক আছে না নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আপনার মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের চক্ষুর হেফাজত করে চক্ষুকে অবনত রাখে রাস্তা দিয়ে চলবে ফিরবে কোন খারাপ বস্তুর দিকে তাকাবে না করা তো দূরের কথা তাকাবেও না কেন বলেছেন আল্লাহ খারাপ জিনিসের প্রতি তাকাতে নিষেধ কেন করেছেন কোথাও জুয়া খেলা হচ্ছে 
টিভির সামনে আইপিএল এর বাজি চলতেছে আপনি ভাবলেন দেখি তো খেলবো না একটু দেখবো দেখতে গিয়ে বাপরে ভালোই তো মানুষের নফস তো হারাপটার প্রতি আকর্ষণ বেশি একটু খেলি তো ওই তাকানোর কারণে অন্তরের মধ্যে একটা ইচ্ছা ইচ্ছার ওই ইচ্ছাটা জাগ্রত হওয়ার পরে ওটা কর্মে বাস্তবায়ন করার মন মানসিকতা মদ খাইতেছে নেশা করতেছে খাবো না দেখি ওই দেখতে গিয়ে বান্দা খারাপ করে ফেলতেছে এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আপনার মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন দেখা তো দূরে করা দূরের কথা ওই দিকে যেন দৃষ্টিপাত না করে দুই নাম্বার তাদের লজ্জা স্থানের হেফাজত যেন তারা করে তাহলে আমি আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে পবিত্র করে দেব তাদেরকে আমি পবিত্র করে দেব যা লিকাস কালাহুম পবিত্র কত পবিত্র আমি আল্লাহ রবুল আলমিন করে দেব এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে যুবকদের জন্য বিশ্বব্যাপী বলেন যেই যুবক তার যৌবনের চাহিদা মেটাইতে পারে না যৌবনের উত্তেজনাকে ঠিক রাখতে পারে না তার জন্য রসুল বলেছেন তাকে তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়ে দাও বিবাহ করার মতন যদি তার ক্ষমতা না থাকে বিষ্ণয় বলেন যুবক রে বেশি বেশি করে নফল রোজা করতে থাকো কারণ রোজা শিয়াম মানুষকে সকল তার নফসকে একেবারেই দমন করে দেয় এই জন্য পথ রসুল বলে দিয়েছেন তাও বান্দা খারাপ চিন্তা ভাবনা কখনো করিও না কয় নাম্বার গুণ গেল চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার হলো এইবার পাঁচ নাম্বারটা হলো যারা বিবাহিত বিবাহিতা তাদের জন্য প্রথমেরটা হচ্ছে বিবাহিত বিবাহিতা অবিবাহিতা যারা দুই নাম্বার হলো বিবাহিত যারা আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন পাঁচ নাম্বার গুণ বিবাহিত যারা তাদের স্ত্রী এবং দাসী যারা তাদের অধীনস্থ আছে এদের ছাড়া পর নারীর কাছে রাত্রি যাপন করবে না পারো কিয়াই লিপ্ত হবে না আজকের বাংলার অনেক বিবাহিত পুরুষ নারী আছে স্বামী স্ত্রী আছে স্বামী আছে স্ত্রী আছে তারপরেও পর পুরুষ পর নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক না করলে ভালো লাগে না আছে না নাই স্বামী বিদেশে থাকে স্ত্রী বাড়িতে দেওয়ের সঙ্গে বাজারে যায় কত কি পেপার পত্রিকাতে এখন দেখা দেখা যাচ্ছে এই যে কিছুদিন আগে মাইসা হত্যাকাণ্ড হলো নিজের মা তার সন্তানকে ষোলো বছরের মেয়েকে মেরে ফেলল পর কি হয় বাধা দিয়েছে তাই স্বামী থাকে ঢাকায় চাকরি করে এদিকে তার ফুপাত ভাইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক বাধা দিয়েছে মেয়ে মাদ্রাসায় পরে সে তো বুঝে এটা কত বড় অপরাধ ধর্মীয়ভাবে মাকে বুঝাইছে যে বাবাকে বলার আগে মাকে কুরআন হাদিসের আলোকে এর পরিণতিটা কি বুঝায় কিন্তু ওই যে নফস যখন শয়তান মানুষের উপরে হাবি হয়ে যায় কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক এটা বুঝার আর সেই জ্ঞান তার থাকে না মেয়েটা তাকে বাধা দিয়েছে মা বুঝেছে উল্টা এই জন্য তার পারকিয়া স্বামীকে দিয়ে স্বামী মা এবং তার পারকিয়া ওই পুরুষ দুজনে মিলে তার মেয়েটিকে হত্যা করে ফেলেছে কিছুদিন ক এক মাস হয়নি মনে হয় সম্ভবত এই জন্য আল্লাহ বলেন খবরদার খবরদান তোমার স্ত্রী আছে খবরদার তারপরেও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে যেও না আর আমরা আজকে অবৈধ সম্পর্ক না করলে যেন ভালোই লাগে না এখানে যুবক অবিবাহিতা বিবাহিত সম্পর্ক আল্লাহ তালা আলাদা কেন করেছেন কারণ অবিবাহিতা জেনা করনে ওয়ালা নারী পুরুষের শাস্তি একটা আর বিবাহিত নারী পুরুষের শাস্তি একটা অবিবাহিতা নারী পুরুষ যদি জেনা করতে গিয়ে ধরা পড়ে একশো বেত্রাঘাত আর বিবাহিত নারী পুরুষ যদি জেনা করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাদের বিচার হল বুক পর্যন্ত জামিনের মধ্যে পুতে পাথর নিক্ষেপ করে যতক্ষণ না তারা মৃত্যুবরণ করবে ততক্ষণ পাথর নিক্ষেপ করতেই হবে আজকে কুরআনের যদি আইন বাংলাদেশে চালু থাকতো আজকে মা বোনের রাস্তায় ধর্ষণ হতো না ঠিক কিনা আজকে নাই আজকে আঠারো বছরের নিচে মেয়েদের বিবাহ দিলে পুলিশকে পুলিশে হুজুরকে জেলখানায় পুরে আর ছয় বছর আট বছর দশ বছরের মেয়ে ধর্ষণ হয় তার কোনো বিচার নাই কোন সমাজে আমরা বসবাস করতেছি এই জন্য আল্লাহ বলেন আমার আইন ফলো করতে হবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলাম সময় শেষ আর দুইটা আছে বলে শেষ করি এক আজকে একটারই ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ আর বেশি সময় নেবো দুই মিনিট আর দুইটা আছে তো সব তাই না এই জন্য আমি আল্লাহ রবুল আলমিন বললাম তাদের নারী বিবাহিতা নারী এবং দাসী এখন তো দাস প্রথা নাই এখন শুধুমাত্র বিবাহিতা নারী ছাড়া অন্য পর নারীর সঙ্গে যেন তারা রাত্রি যাপন না করে এরপরেও যদি বাড়তি কিছু চায় ওই যে ওইটা 
যেটা একটু আগেই বললাম বাড়তি যদি কিছু চায় তাহলে তারা সবচেয়ে বড় সীমা লঙ্ঘন করেছে ছয় নাম্বার হলো সাত নাম্বার গুণ হলো তাদের কাছে কোনো আমানত রাখা হলে সেই আমানতের খেয়ানত করবে না এটার হেফাজত করবে আজকে আমার কাছে কেউ আমানত রাখলে এক মাস পরে দোস্ত টাকাটা রাখ নিব এক মাস পরে আসে দোস্ত টাকাটা দে দোস্ত কি আর বলবো তোর ভাবি অসুস্থ ছিল খরচ করে ফেলাইছি আচ্ছা যা আগামী মাসে দিব না আছে না নাই এক মাস তাই দিব 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 শেষ আমানতের খেয়ানত আরো তো অনেক আছে যাক বললাম না সর্বশেষ সাত নাম্বার গুণ সর্বশেষ আল্লাহ তারা বলেছেন নামাজের হেফাজত করবে মানে যারা নামাজ পড়ো না পাশক্ত সালাত জামাতের সঙ্গে আদায় করতেই হবে কাজা করলে চলবে না ছেড়ে দিলে চলবে না এই সাতটা গুণ যারা মেনে চলবে আল্লাহ বলেন উলাই কাহুমুল ওয়ারিসুন তারাই হলো উত্তরাধিকারী আল্লাহ দিন আইয়ারিসুন আল ফির দাউস হুম ফিহা খালিদুন তারা হলো শুধু উত্তরাধিকারী না জান্নাতুল ফের দাউসের উত্তরাধিকারী আল্লাহ আকবর এই জান্নাত আমরা যেতে চাই কি চাই না আল্লাহ তালা আমাদের ওই জান্নাতুল ফের দাউসের উত্তরাধিকার হওয়ার জন্য এই সাতটা গুণ পরিপূর্ণভাবে আমল করার গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন সকল বেলা আমিন আজকে একটা আলোচনা করলাম আগামী জুমায় বাকিগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করবো আল্লাহ তারা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সুস্থ সই সালামত অবস্থায় রাখুন সকলে বলে আমিন